ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த்து மேக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூணு இருக்குது ஸோ அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சான்சஸ் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிறது இப்போது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதில் எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போது ஒரு ரோட்டுக்கு போ ஒரு ரோட்லேயே இப்போது ரெண்டு சந்து வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த சந்து வழியாக நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் அந்த சந்து வழியாக அந்த வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னா எத்தனை சான்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சான்சஸ் ஸோ லைக் தட் அந்த மாதிரி தான் இப்போது ஒரு சீட்டு காடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அதில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்ஸ் கிளப் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதில் ஹார்ட் அண்ட் டைமண்ட் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் கிளப்ஸ் அண்ட் ஸ்பேட்ஸ் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து அழகாக கலர் போட்டு உங்களுக்கு வரைஞ்சி காமிச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸோ இது தான் இது வந்து புக்லேயே இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ மொத்தமாக எத்தனை கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கும் நம்மளுடைய பிளேயிங் கார்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு கலரும் நம்மளுக்கு பதிமூணு கார்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஏ கே கியூ ஜே அது நாலு வரும் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோர்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அது ஒரு நைன் கார்டு ஸோ இது ஒரு ஃபோர் கார்ட்ஸ் சேர்ந்து மொத்தம் தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் வரும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷேப்புக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ மொத்தமாக நாலு ஷேப் இருக்குது ஸோ இப்போ நாலு ஷேப்புக்கும் ஒரு ஒரு கார்டுக்கு தேர்ட்டின்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேசிக் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைஸை பற்றி சொல்கிறாங்க டைஸ் அப்படின்னா டைஸில் மொத்தம் எத்தனை பக்கம் இருக்கும் ஃபேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஆறு ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஃபேஸஸ்னால் ஒரு ஒரு பக்கமுமே நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அந்த கியூபில் ஒரு ஒரு சைட்லேயுமே நம்மளுக்கு ஆறு ஃபேஸஸ் வந்துருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு சைட்லேயுமே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வரைக்கும் நம்மளுக்கு எழுதியிருக்கும் ஓகேவா டைஸ் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுதான் டைஸு ஸோ இதில் என்ன அப்படின்றத நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஸோ இதில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்போவுமே ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நம்பர் செவன் தான் கிடைக்கும் ஒரு டைஸ் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு செவன் அப்படின்றது வந்து வரும் ஸோ இப்போது அதை வந்து நம்மளுக்கு டைஸை விரித்து வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இது ரெண்டே ஆப்போசிட்டு ஸோ ஆட் பண்ணால் செவன் வரும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இருக்குது இந்த பக்கம் டூ இருக்குது செவன் வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் அண்ட் சிக்ஸ் இது ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன் வரும் ஸோ டைஸ் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிலது ட்ரையல்ஸ்னால் என்னது அவுட் கம்னா என்னது சாம்பிள் பாயிண்ட்னா என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா என்னது ஈவெண்ட்ஸ்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க ட்ரையல் அப்படின்னா ரோ இப்போ ஒரு டை டைஸையோ ஒரு காயினையோ நம்ம வந்து போடுறோம் அப்படின்னா அதுதான் ட்ரையல்ஸு அந்த ட்ரையல்ஸுங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் ஆஃப் செவரல் அவுட் கம்ஸ் எத்தனை அவுட் கம்ஸ் வருதோ அதுதான் அதுதான் நம்மளுக்கு ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அவுட் கம் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காயினை இப்போ நம்ம போடுறோம்னா நம்மளுக்கு ஹெட்டு வரலாம் இல்லைனா டெயில் வரலாம் ஓகேவா இந்த ஹெட்டும் டெயிலும் தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அவுட் கம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சாம்பிள் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு காயினை போட்டுறோம்னா நம்மளுக்கு அவுட் கம் வந்து ஒரு காயினில் ஹெட் அண்ட் டைகில் இருக்குது ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு சாம்பிள் பாயிண்ட்டு அந்த ஒரு ஒரு அவுட் கம்முமே நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாம்பிள் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு காயினை நம்ம போடுறோன்னா அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்டு எத்தனை சாம்பிள் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டும் டெயிலும் ஹெட்டு இல்லைனா டெயில் வரும் ஸோ அந்த ஹெட் அண்ட் டெயில் தான் நம்மளுக்கு என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம டூ காயின்ஸை டாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட் அ டைம் ரெண்டு காயின்லேயுமே ஹெட்டு விழலாம் இல்லைனா ரெண்டு காயினில் ஒரு காயின் ஹெட்டாகவும் ஒரு காயின் டெய்லாகவும் விழலாம் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு காயின் வந்து டெய்லாக செகண்ட் காயின் ஹெட்டாக விழலாம் இல்லைனா ரெண்டு
ஈவன் நம்பர் வரத்துக்கு எத்தனை வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஈவன் நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்கும் ஒரு டைஸில் டூ ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸுங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அதில் இன்னொரு ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் வரத்துக்கு நம்மளுக்கு மூணு சான்சஸ் இருக்குது அதாவது டூ ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் அதை பற்றி பேசும்போது அது வந்து தனியாக ஒரு செட்டு ஸோ ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஒரு சப்செட் எடுக்கிறோம்ல ஸோ அதை தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அந்த செட்டிலேருந்து ஒரு செட்டு வருது அதுதான் சப்செட் ஒரு செட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த வேல்யூஸை வச்சு இன்னொரு செட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சப்செட் பிலாங் டு தட் செட் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ அதை தான் நம்ம ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹென்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட் கேன் பி ஒன் ஆர் மோர் more than one outcome so one or more than one outcome so therinjukonga so in the box la irukka ellathai neenga paathukonga nalla spelling oda points adiye paathukonga idla one mark la kuda idu vandu kandipa kekkalam okay va ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சும்மா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு காயினை ஸ்லிப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எத்தனை அவுட் கம்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு காயினில் ஹெட் அண்டு டெயில் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் வந்து ஒரு காயின் நம்ம டாஸ் பண்ணும்போது ஹெட்டும் வரலாம் டெய்லும் வரலாம் அதுதான் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னால் அது ரெண்டையுமே சேர்த்துடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஹெட்டு டெய்ல் அது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸில் வரும் சப்செட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா அந்த ஹெட்டு வரத்துக்கான சான்சஸ் வந்து ஏன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஹெச்சு மட்டும் வரும் இல்லைனா டெயில் மட்டும் வரும் ஸோ அதுதான் சப்செட் நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா சப்செட் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏ ஏங்கிறது தான் அந்த ஈவெண்ட்டு நம்ம படித்தோம்ல முன்னாடி ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம ஏன்னு சொல்லுவோம் அந்த சப்செட் ஆஃப் எஸ் தான் அந்த ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஒரு டைஸை வந்து ரோல் பண்ணுறோம்னா இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதாவது எஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போது வென் வி செலக்ட் டே இன் அ வீக் த கலெக்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போது ஒரு வீக்கில் எத்தனை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வரும்னா ஒரு வீக்லனா சண்டேலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே வரைக்கும் இருக்க எல்லா நாளுமே நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸாக வரும் ஸோ இதெல்லாம் சம்ஸில் கேட்கும்போது நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேரெக்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் போகலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் வென் அ டைஸ் இஸ் ரோல்டு ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கேட் த நம்பர் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க வின் எ டைஸ் முதல்ல நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஒரு டைஸாக ரெண்டு டைஸாக அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் எ டைஸ்னால் ஒரே ஒரு டைஸை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு டைஸ்க்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து ஆறு வரைக்கும் வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் நாலு நாலு விட அதிகமாக ஏ அங்கே வந்து எ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸில் ஸோ இந்த நாலு வந்து வராது நம்மளுக்கு நாலை விட அதிகமாக கேட்கும் போது ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வருது ஸோ இதுதான் அந்த ஈவெண்ட் ஓகேவா ஸோ அது இன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பி ஆஃப் இ பி ஆஃப் இ அப்படின்றது மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றது என்னென்னும் ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஓகே இது வந்து ஒன் இது வந்து டூ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் எஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த நம்பர்ஸை பார்க்கக்கூடாது நம்ம ஒன்று ஒன்றையும் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்போ ஆறு வருது ஸோ என் ஆஃப் எஸ்க்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ஆறு இருக்குது என் ஆஃப் இ வந்து நம்மளுக்கு டூ இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி கேட்டிருக்கனால பி ஆஃப் இ நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அந்த ஈவெண்ட்டுடைய ப்ராபபிலிட்டி ஃபைன் பண்ணோம் அப்போ பி ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் இ டிவைடட் பை என் ஆஃப் இஸ் இது வந்து ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ பை சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது தான் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம
அப்போ ஃபார்ட்டி டூவில் செவன் பேர் கார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ செவன் பை ஃபார்ட்டி டூனு வரும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது டூ வீலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபா நாற்பத்தி ரெண்டு பேரில் இருபது பேர் வந்து நம்மளுக்கு டூ வீலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பை ஃபார்ட்டி டூ எழுதணும் அதை கேன்சல் பண்ணால் டென் பை டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபார்ட்டி டூ அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பேரில் ஃபிஃப்டீன் வந்து பதினஞ்சு பேர் வந்து நம்மளுக்கு சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ கேன்சல் பண்ணோன்னா ஃபைவ் பை ஃபோ ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் டீம் ஒன் அண்ட் டீம் டூ ப்ளே டென் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் ஈச் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் டென் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் விளையாடுறாங்க ஒன்னொன்றும் இருபது ஓவர்ஸு தேர் டோட்டல் ஸ்கோர் இன் ஈச் மேட்ச் ஆர் டேப்லெட்டட் இன் த ஃபாலோயிங் ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டேப்லெட் குழம்பில் எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டீம் ஒன் வின்னிங் டீம் ஒன்னோட இதை மட்டும் கேட்டிருக்காங்க வின் பண்ணதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ டீம் ஒன் என்னென்ன மேட்சஸில் வின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டீம் ஒன் அண்ட் டீம் டூவை கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம வின்னிங் மேட்சஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் வந்து டீம் ஒன் வந்து வின் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சஸ்லேயும் டீம் டூ தான் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் மேட்ச் வின் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் மேட்ச் வின் ஆயிருக்கு அப்போது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு சிக்ஸ்த் மேட்ச் அண்ட் நைன்த் மேட்சில் தான் டீம் ஒன் வின் வின் ஆயிருக்கு ஓகேவா இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு சிக்ஸ்த்து மேட்ச் அண்ட் நைன்த்து மேட்சில் தான் நம்மளுக்கு வின் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க டீம் ஒன்று ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க அப்போ டோட்டலோட நம்ம ரிலேட் பண்ணணும் ஸோ ரிலேட் பண்ணும்போது டோட்டல் மேட்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் மேட்சஸ் அதில் மூணு மேட்சஸ் வின் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் டீம் ஒன்னோடைய ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பை டென் வரும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சரு ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணி போடலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க